Uh, <coughs> दोनों बात जाना थी। uh, स्वाभाविक आज के लग कथा रस पोस्ट आज चे। हमारे देखते बात से शामिल चले आज चे। शामिल हमारे कथा रस पोस्ट शुना आज चे। अच्छा ठीक आज चे। आज के शाबन लॉ एकेडमी कुत्ती कास के जो आज जो उनका कड़ा हुए चे ताहुत से जे मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग द बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन एंड डॉक्टरिंग ऑफ एक्लिप एंड सेवरिलिटी अच्छा तो आलोचना शुरू थे यामी दोनों बात जानते हैं शकल के अबों शाबन लॉ एकेडमी के अच्छा एक उन प्रथम ही हमारे जो विषय टेंगल चुना कोड बो शेरा होते हैं मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क तो आयन प्रणों ने जो प्रक्रिया गुलो आते हैं बा जो मेथड गुलो आते हैं शेकोला नियास का हम लोग चुना कोड बो शे आलोचना करा शुरू ते पार बो जो ऐरा का हम जानी जो संविधान बोलते भुजन धारावाहिकवर्तन मध्यम अखोन, आम्रा जो देखते हैं प्रथम तथ्य के इतना आलोचना करी, जब बाय ग्रैंड आश्चर्य की, बाय उन्मुदन, बाय राज आदेश के माध्यमे, बाय संविधान प्रोन्न बोलते की बुझन हो है, मुल्तो, ऐसो संविधान प्रोन्न करा है जेखने, एक ती देशेर, शॉप खमोता अर्थात जोखों एक जन खमोता शासकेर काचे माने शाश खमोता एक जन शासकेर काचे नेस्तो थाके एबों शासक शोरबो शोरबा एबों शोइडा चारी इरा मूलों तो प्रजादेर दाबी एबों गनो बुद्धनेर भये एक टी विधिबुद्ध दुल्लेर माध्यो में जानो गोने निकोट इन्हीं उपाये जादूशन कर उंगी कर गोरन अर्थात � चालित तो सरकार जरा आचे तारा ही मुल्तो by grant बाउच उन्मुदन बार आजाद शेर माध्यमे संविधान प्रोन्न कोडे थाके। आम्र जिधे देखी ताहले उदाहरण शुरू। नेपाल शेर संविधान जेटा छिलो, फ्रांस शेर ऑस्ट्रेलिया श्लोई, नेपोलियन एवं जेटा शासन तंत्र जे उत्पत्ति बाद जे संविधान के उत्पत्ति सुपरिकल्पित भाव रचनार मध्यम संविधान तरह प्रक्रिया गो देखी प्रथम आलोचना कर देखते पा जो देश स्वाधीन हार पर संविधान ग्रहण कर प्रणयन कोड़े एबार आशी जो दे आरेक्टी पोक्या जेटा चिलो जे लेगिसलेटिव एसेम्बली माने गनो पुरिशोध एर माध्यो में एक हत्रे बाला हुए थाके जमान आयन पुरिशोध ए शंभवी तंडर प्रोन्न कोड़ा था जमान भारत एर उनिशो उनिशाल एवं उनिशो पौइत्री शाले जे भारत शासन आयन टा तोड़ी कोड़ा हुए चिलो शेडा मुलतो कुन लिखितो शंभवीदान चिलो ना शेडा चिलो ब्रिटिश पार्लियामेंट एर खूबी शाधरण एक टा आयन ये छाड़ा ऑस्ट्रिया शंग ऑस्ट्रिया शंभवीदान ये भी तोड़ी कोड़ा हुए � तार पौरुष बुद्धिते आशी जो दे आम्रा देखे ताहोले आशी होते हैं बाय रिवॉल्यूशन बाहुत से बीप्लोबेर माध्यमे जोखों देशे शंभवीधानिक जे शॉर्टकार थाके शे शॉर्टकारे शासन व्यवस्था उपोरे जो दे जानोगोन बिरुप होए जाए बा शे शासन व्यवस्था जानोगोने आ उधिकारे बाहरे चोला जाए तो 
বাই রেভলিউশনের মাধ্যমে আনিত সরকার যেমন উনিশশো সালে রাশিয়ার বলশিবিক যুদ্ধের পরে এরকম সংবিধান এসেছিল তারপরে উনিশশো সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারির পরে উনিশশো সালে যে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল সেটাও বাই রেভলিউশন বা হচ্ছে বিপ্লবের মাধ্যমে সংবিধানটা এসেছিল তারপর সর্বশেষ যেটা আসে সেটা হচ্ছে বাই গ্র্যাজুয়াল ইভলিউশন মানে হচ্ছে ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে বলতে আমরা আসলে কি বুঝি সেটা মূলত নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সম্পন্ন স্বেচ্ছাচারী সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা ধীরে ধীরে মানে খুব স্লোলি হতে পারে খুব ফাস্ট হতে পারে সাধারণত ধীরে ধীরে বছরের পর বছর ধরে যখন জনপ্রতিনিধিদের হাতে আসতে থাকে আর এভাবে যে সংবিধানটা তৈরি হয় তাকে আমরা বলবো বিবর্তনের মাধ্যমে আসা সংবিধান বা বিবর্তনের ফসল বলা যেতে পারে এ ধরনের সংবিধানে কোনো বিশেষ দিনে তৈরি হয় না শত শত মানে হাজার হাজার শত শত বছর লাগতে পারে তাদের যে বিভিন্ন দাবি দাওয়াগুলো থাকে এক থাকে সেই একগুলো পাশ হওয়ার মাধ্যমে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের রূপ নেয় লিখিত সংবিধান নেই সাধারণত তা দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে যে এক পাশ হয় আর সেই এক পাশ হওয়ার মাধ্যমেই একটা অলিখিত শাসনতন্ত্র গড়ে ওঠে আমরা উদাহরণস্বরূপ নিতে পারি ব্রিটেনকে ব্রিটেনের যে শাসনতন্ত্র আছে সেই শাসনতন্ত্রকে ব্রিটেনে ষোলোশো অষ্টআশি সাল পর্যন্ত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ছিল অর্থাৎ তারা তাদের রাজার মাধ্যমেই তাদের রাজতন্ত্র এবং শাসনতন্ত্র আইনতন্ত্র সব কিছুই পরিচালিত হতো ষোলোশো অষ্টআশি সালের পরেই প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় পার্লামেন্টের কাছে সাধারণত তাদের উনিশশো সালে দেখা যায় বিলব যে রাইট থাকে সে রাইট পাশের মাধ্যমে রাজার অসীম যে ক্ষমতা থাকে সে ক্ষমতাটা বিলুপ্ত হয়ে যায় আমরা একটু আলোচনা করব এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা যে কিভাবে একটি রাজতন্ত্র থেকে সেই ক্ষমতাটা পার্লামেন্টের হাতে চলে যায় তার আলোচনা করার প্রথমে আমরা একটু ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব যে রাজা প্রথম চার্লসের সময়ে পার্লামেন্টের সাথে একটা বিরুদ্ধ হয়ে যায় মূলত পার্লামেন্ট ছিল রাজাদের বা প্রথম চার্লসের আজ্ঞাবাহী উপদেষ্টা পরিষদের মতো আর এই বিরুদ্ধের জের ধরে রাজা চার্লস যেটা করেন সেটা হচ্ছে সেই পার্লামেন্টকে বিলুপ্ত করা দেন কিন্তু দেখা যায় জনগণের প্রচন্ড চাপ আসে সে চাপের মুখে নতি স্বীকার করেন এবং তিনি বাধ্য হয়ে আবার আহ্বান জানান পার্লামেন্টের এবং পিটিশন অফ রাইট যেটা অধিক মানে অধিকারের যে আবেদন ছিল সেটা তিনি মেনে নিতে বাধ্য হন অধিকার মেনে নেয় কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে কার্যক্ষেত্রে গিয়ে তিনি এই যে যে পার্লামেন্টের ক্ষমতাগুলো আছে সেগুলোর উপেক্ষা করতে থাকেন ফলস্বরূপ দেখা যায় যে ষোলোশো উনপঞ্চাশ সালে অলিভার ক্রমওয়েল আমি নামটা আবার বলছি অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে পার্লামেন্ট প্রথম যে চার্লস ছিলেন রাজা প্রথম চার্লস তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেওয়া হয় আর ঠিক এভাবে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র তৈরি হয় এরপরে দেখা যায় প্রায় এগারো বছর প্রায় এগারো বছর কোন রাজা রানী ছিল না ক্রমওয়েল মারা যান তারপরে ষোলোশো ষাট সালে পুনরায় পার্লামেন্ট রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং রাজা হয় দ্বিতীয় চার্লস দ্বিতীয় চার্লসের পরে আসে দ্বিতীয় জেমস তার সাথে দেখা যায় পার্লামেন্টের পুনরায় বিরোধ হয় ষোলোশো অষ্টআশি সালে গ্লোরিয়াস রিভলিউশন মানে হচ্ছে গৌরবময় বিপ্লব এর মাধ্যমে দ্বিতীয় জেমসকেও বিতাড়িত করে দেওয়া হয় তখন রাজা নিয়োগের সম্পূর্ণ ক্ষমতাটা চলে যায় কার পার্লামেন্টের হাতে এবং বর্তমানে যে রাজত্বের বিষয়টা সেটা করে রাজারা কিন্তু আইন প্রণয়ন কিংবা আইন বাস্তবায়নের যে সম্পূর্ণ কাজটা থাকে সেটা মূলত করে থাকে পার্লামেন্ট সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে বিবর্তনের মাধ্যমে কিভাবে একটি রাজতন্ত্র থেকে ক্ষমতা গণতন্ত্র বা হচ্ছে পার্লামেন্টের হাতে চলে যায় আর এভাবেই ব্রিটেনের সংবিধানটা প্রণয়ন করা হয়েছে এবার আসি গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনায় সেটা হচ্ছে এস্টাবলিশমেন্ট অফ বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন মানে বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন সংবিধানের স্থপতি গণপরিষদের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সংবিধান কার্যকর হয় কত সালে উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর কিন্তু এর পূর্বে স্বাধীনতা ঘোষণা কাল ছিল উনিশশো সালের ২৬ মার্চ থেকে স্বাধীনতা অর্জন উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর এবং উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সময়টা রয়েছে যে অন্তর্বর্তীকালীনে দুটি সংবিধান আমরা পাই দুটি সং দুটো এর মধ্যে একটি হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র দ্য প্রোক্লেমেশ প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স আর এটা হচ্ছে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ প্রভিশনাল কনস্টিটিউশনাল অর্ডার এই দুটোকে আমরা সংবিধান কেন বলছি সেটা নিয়ে আমরা একটু পরেই বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথমে আসি আসলে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটা 
কি উনিশশো সালে ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় ঘোষণাকে অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা দাবিতে দশ এপ্রিল আমরা সবাই জানি দশ এপ্রিল কি হয়েছিল তারপর আমরা এখানে আলোচনা করব যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয় উনিশশো সালে পাকিস্তানের নির্বাচনে মানে উনিশশো সালে পাকিস্তানে যে নির্বাচন হয়েছিল সেই সেই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের নিয়ে মূলত পূর্ব পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল একটা জাতীয় আইন পরিষদের সদস্য আর একটি হচ্ছে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য মূলত তাদেরকে নিয়েই এই গণপরিষদটা গঠন করা হয়েছিল এবং কুষ্টিয়ার মুজিবনগরে গণপরিষদ গঠন করার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল এটি অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করা হয় ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার ছিল এটি উনিশশো সালের সতেরোই এপ্রিল স্বাধীন স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে আচ্ছা ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও এটিকে আমরা সংবিধান কেন বলবো তার হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে এই ঘোষণার মাধ্যমেই একটি দেশের রাষ্ট্রের প্রকৃতি সরকার পদ্ধতি সরকারের যে বিভাগ সরকারের রূপরেখা এই সব বিষয়গুলোই পাওয়া যায় ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান তার দ্বিতীয়ত উপরাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে আসলে এখানে রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতাগুলো দেওয়া হয়েছিল বা একটি রাষ্ট্রপতির কি কি ক্ষমতা ছিল আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু দীর্ঘতি ভাই বলার চেষ্টা করছি ঠিক আছে আচ্ছা ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় সেখানে রাষ্ট্রপতি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এখন আমরা দেখব যে রাষ্ট্রপতির কি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রপতি মূলত প্রজাতন্ত্রের সকল সামরিক সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন তিনি চাইলে কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী রূপে নিয়োগ করতে পারতেন প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী বিভাগের প্রধান হবেন তিনি কর ধার্য করতে পারবেন এবং সেই অর্থ ব্যয় করতে পারবেন আইন প্রণয়নগত সকল ক্ষমতার অধিকারী হবেন এবং তিনি চাইলে গণপরিষদের আহ্বান করতে পারবেন এবং সেটা স্থগিত করতে পারেন পারবেন এখানে আমরা একটু সমালোচনার জায়গা থেকে যাই সেটা হচ্ছে যে একজন রাষ্ট্রপতিকে এতটা ক্ষমতার অধিকারী করে দিয়ে মূলত একটা তন্ত্রের দিকে পরিচালনা করা হয়েছিল কিন্তু আমরা যদি তখন যুদ্ধের অবস্থা চিন্তা করি তাহলে রাষ্ট্রপতির অতটা ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল এবার আসি দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন যে সংবিধান হয়েছিল উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর আমরা যখন স্বাধীনতা লাভ করি তখনই বাইশ ডিসেম্বরে আমাদের প্রবাসী যে সরকার ছিল মুজিবনগরে যারা শপথ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রবাসী যে সরকার ছিল তারা দেশে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখনও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হচ্ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দশ জন জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং এগারো জানুয়ারি তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাংলাদেশ অস্থায়ী শাসন তন্ত্র আদেশ আমি আবার বলছি বাংলাদেশ অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ প্রভিশনাল কনস্টিটিউশনাল অর্ডার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ছিল যুদ্ধকালীন অস্থায়ী শাসন ব্যবস্থা এবং সেটা সেটা তুলে দিয়ে যে বাংলাদেশ অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ দেওয়া হয় তা মূলত জনগণের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন করার জন্য আচ্ছা আর এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান উনিশশো সালের এগারো জানুয়ারি থেকে ষোলো ডিসেম্বর এটি বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবেও কাজ করে ইহাতে ব্রিটিশ পদ্ধতির সংসদীয় সরকারের কিছু বিধান রাখা হয় যেমন বাংলাদেশে মন্ত্রিসভা থাকবে একটি এবং এ তার প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রী এবং দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রপতি তার সকল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে করবেন এগুলো মূলত অনুচ্ছেদ পাঁচ এবং ছয় আলোচনা করা হয়েছে এবং সর্বশেষে বলা হয়েছে যে গণপরিষদের কথা যে যেখানে উনিশশো সত্তর সালের সাতই ডিসেম্বর এবং উনিশশো সালের মার্চের মধ্যবর্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যারা জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলোতে বিজয়ী হয়েছিলেন সেই বিজয়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠিত হবে আচ্ছা এই আদেশের অধীনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বারোই জানুয়ারি তিনি রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং সংবিধান অনুযায়ী যে বিচারপতি ছিলেন আবু সাইদ চৌধুরী তিনি প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট হলেন এবং বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলেন এবার আসি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ধাপগুলো সেটা হচ্ছে সংবিধান প্রণয়নের যে প্রক্রিয়াগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। 
প্রথমেই আমরা জানি যে গণপরিষদ গঠন করতে হবে সেই গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্থায়ী শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে উনিশশো সালের বাইশে মার্চ আমি তারিখটা আবার বলছি উনিশশো সালের বাইশে মার্চ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ ঘোষণা জারি করেন দ্য কনস্টিটিউট কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অর্ডার অব বাংলাদেশ এই আদেশ ছিল সংবিধান প্রণয়নের প্রথম ধাপ এই আদেশে বলা হলো যে আবারও আগের মতো যারা উনিশশো সালের সাত ডিসেম্বর এবং উনিশশো সালের এক মার্চের মধ্যবর্তী তারিখে যে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন হয়েছিল তাদের তাদের সম্মিলিতভাবে গণপরিষদ গঠিত হবে বিভিন্ন পরিষদ প্রজাতন্ত্রের জন্য সংবিধান সংবিধান প্রণয়ন করবে এখানে একটু সমালোচনার জায়গা থেকেই যায় যে গণ গণপরিষদকে শুধুমাত্র সংবিধান প্রণয়ন করার ক্ষমতাই দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এর বাইরে আইন প্রণয়নের কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি যদিও স্বাধীনতা সংগ্রাম না হতো তাহলে গণপরিষদের সদস্যরাই প্রাদেশিক ভাবে এবং পাকিস্তানের জাতীয় ভাবে আইন প্রণয়নের কাজটা করতে পারত প্রসঙ্গক্রমে উনিশশো সালের দিকে যদি আমরা যাই ভারত স্বাধীনতা আইনে পাকিস্তান এবং ভারতের ডোমিনিয়ামের হাতে দুটি ক্ষমতা অর্পণ করা হয় সেগুলো হচ্ছে গণপরিষদ নিজ দেশের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করবে এবং নতুন শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ব পর্যন্ত গণপরিষদ উভয় দেশের আইনসভা রূপে কাজ করবে তার মানে হচ্ছে তারা যে গণপরিষদ ছিল উনিশশো সালে যখন ভারত এবং পাকিস্তান আলাদা হয়ে যায় তাদের কাছে ক্ষমতা দেওয়া হয় যে যারা জনপ্রতিনিধি আছে বা যারা গণপরিষদে দায়িত্ব পালন করছেন তারা আইন প্রণয়ন করতে পারবেন এবং তারা স্বশ দেশের জন্য শাসনতন্ত্র তৈরি করতে পারবেন এছাড়া এখানে গণপরিষদের হাতে সংবিধান রচনার সাথে সাথে আইন প্রণয়নের যে ক্ষমতা সেটাও দেওয়া হয় এই ক্ষমতা বলে গণপরিষদ কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে কার্যপালন করতে পারত এবং তারা এই ক্ষমতাটা পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু পাকিস্তান মন্ত্রিসভা গণপরিষদের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকতো রাজস্ব আয় বা ব্যয় করতেও দেখা যেত যে যারা মন্ত্রিসভা ছিল তারা গণপরিষদের কাছেই দায়ী থাকতো কিন্তু আবার দেখা যায় যে উনিশশো সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করা হয় সেই দ্বিতীয় গণপরিষদেও একইভাবে ক্ষমতা তারা ভোগ করেন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গণপরিষদের হাতে শুধু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে আইন প্রণয়ন আইন প্রণয়ন করার জন্য বা সংবিধান রচনা করার জন্য কিন্তু আইন প্রণয়ন করতে পারতেন শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা আইন প্রণয়ন করতে পারতেন এবং এর ফলে যেটা হয়েছিল যে গণপরিষদ প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর আজ্ঞা বহতে বাধ্য হয়েছিল এবার আমরা দেখব যে গণপরিষদ কিভাবে কার্যক্রম শুরু করে প্রথমে আসি হচ্ছে সদস্য সংখ্যা উনিশশো সত্তর সালের ডিসেম্বর থেকে উনিশশো সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট নির্বাচিত হন পূর্ব পাকিস্তানের চারশো জন এর মধ্যে একশো জন ছিল জাতীয় পরিষদে এবং তিনশো জন ছিল প্রাদেশিক পরিষদে আমি এই জায়গাগুলো একটু ভালো করে নোট করা উচিত কারণ এই জায়গাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি লাইনটা আবার বলছি যে উনিশশো সত্তর সালের ডিসেম্বর থেকে উনিশশো সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট নির্বাচিত হন চারশো জন যার মধ্যে একশো জন ছিল জাতীয় পরিষদের এবং তিনশো জন ছিল প্রাদেশিক পরিষদের তবে এদের মধ্যে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে মারা গিয়েছিল প্রায় বারো জন পাকিস্তানি নাগরিক হয় দুজন দালালিয়া আইনে আটক হয় পাঁচজন সদস্য পদ বাতিল হয় মানে আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে যায় ছেচল্লিশ জন বৈদেশিক সার্ভিসে যোগ দেয় একজন মোট ছিষ্টি জন সেই চারশো উনসত জন থেকে বাদ হয়ে গিয়েছিল আর বাকি থাকে হচ্ছে চারশো তিন জন এই চারশো তিন জন নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয় সে যেখানে চারশো জন ছিল আওয়ামী লীগের এবং তিন জন ছিল বিরোধী লীগ এবার আমরা অধিবেশনগুলো সম্পর্কে জানব অধিবেশনে বলা হয়েছে যে উনিশশো সালের দশ এপ্রিল প্রথম অধিবেশন হয়েছিল এই অধিবেশনে চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয় যেখানে ডক্টর কামাল হোসেনকে চেয়ারম্যান করে এই কমিটিতে একজন বিরোধী দলীয় সদস্য ছিল এখন আপনারা কমেন্ট করে জানান যে বিরোধী দলীয় বিরোধী দলীয় যে সদস্য ছিল সে সদস্যর নাম কি আচ্ছা আপনারা কি আমার প্রশ্নটা শুনতে পেয়েছেন প্রশ্নটা হচ্ছে যে খসড়া কমিটির একজন বিরোধী দলের সদস্য ছিল সেই সদস্যের নামটা কি তারপর আসে হচ্ছে উনিশশো সালের একজন কমেন্ট করেছেন রবিন এল এল বি সেনগুপ্ত হ্যাঁ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছিলেন সে বিরোধী দলের সদস্য 
তারপরে আসি যে উনিশশো সালের সতেরো এপ্রিল এক খসরা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির প্রথম অধিবেশন ঘটে বসে অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে হ্যাঁ স্বামী ঠিক বলেছ যে সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত আচ্ছা অধিবেশন বসে হচ্ছে উনিশশো সালের সতেরো এপ্রিল অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল স্তরের মানুষের মতামত যাচাইয়ের জন্য শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব আহ্বান করা হয় সেখানে টোটাল আটানব্বইটি আহ্বান প্রস্তাব আসে তার মধ্যে মাত্র গ্রহণ করা হয়েছিল একটি এই কমিটির চুয়াত্তরটি বৈঠক হয় বৈঠক হয় সেখানে প্রায় তিনশো ঘন্টা সময় ব্যয় করে যে খসড়াটাকে রূপ প্রদান করার জন্য নিজেদের ধ্যান ধারণা সুপারিশের আলোকে দশ জুন উনিশশো সালে আমি তারিখটা আবার বলছি দশ জুন উনিশশো সালে প্রথম যে প্রাথমিক খসড়াটা তৈরি করা হয় এই কমিটির সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেন ব্রিটেন ভারত ভ্রমণ করেন ফিরে এসে উনিশশো সালের বারোই অক্টোবর আমি তারিখটা আবার বলছি উনিশশো সালের বারোই অক্টোবর কমিটির সর্বশেষ বৈঠক যেটা সেটা অনুষ্ঠিত হয় এবং এ দিনেই শাসনতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ খসড়া চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় আমি তারিখগুলো দুবার করে বলছি এই জন্য যে তারিখগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবার আসি হচ্ছে দ্বিতীয়ত যে গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন এখানে বলা হয়েছে যে উনিশশো সালের বারোই অক্টোবর দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এই অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর কামাল হুসেন খসরা শাসনতন্ত্রের বিল আকারে উপস্থাপন করেন উনিশশো সালের উনিশে অক্টোবর উনিশশো সালের উনিশ অক্টোবর শাসনতন্ত্রের প্রথম পাঠ ও সাধারণ আলোচনা হয় এবং তিরিশ অক্টোবর পর্যন্ত আলোচনা চলে দশটি বৈঠক হয় টোটাল বত্রিশ ঘন্টা আমি আবার এই লাইনগুলো একটু বলছি এই লাইনগুলো মনে রাখা দরকার আছে যে উনিশশো সালের উনিশ অক্টোবর শাসনতন্ত্রের প্রথম পাঠ এবং সাধারণ আলোচনা শুরু হয় এবং তিরিশ অক্টোবরে পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে থাকে টোটাল দশটা বৈঠক হয় এবং সময় হয় সময়ের প্রয়োজন হয় টোটাল বত্রিশ ঘন্টা বিলের উপর সংশোধনের প্রস্তাব হয় একশো তেষট্টিটি এর মধ্যে প্রস্তাব গৃহীত হয় চৌরাশিটি প্রস্তাবগুলো ছিল সংবিধানের ভুল ত্রুটি সম্পর্কিত উনিশশো বাহাত্তর সালের চার নভেম্বর খসরা সংবিধান বিল বিলের উপরে তৃতীয় এবং সর্বশেষ পাঠ চলে দুই ঘন্টার কম সময় ব্যয় হয় এবং এ সময় গণপরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থায়ী সংবিধানের বিধিবদ্ধ এবং গৃহীত হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের প্্রথম সংবিধান কি না আমার বন্ধু স্বামী মোহাম্মদ জিজ্ঞেস করেছে হ্যাঁ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান কেননা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে কেন্দ্র করে সংবিধান প্রণয়নের প্রথম ধাপ অতিক্রম করা হয়েছিল এছাড়া স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের যে মন্ত্রিসভা শাসনতন্ত্র এবং বিভিন্ন মন্ত্রীদের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল তাই আমরা বলতেই পারি যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান তারপরে আসে হচ্ছে সর্বশেষ আর কোনো কারোর প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন ইনবক্সে এরপর আসে চোদ্দ এবং পনেরো ডিসেম্বর এই চোদ্দ এবং পনেরো ডিসেম্বরে গণপরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিবেশন বসে এবং সেই সকল সদস্য যারা ছিলেন সেই সদস্যদের স্বাক্ষর নেওয়া হয় এবং ষোলো ডিসেম্বরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হয় এবার আমরা একটু জানব যে উনিশশো সালের যে সংবিধান ছিল সেই সংবিধানের যে কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব যদি আমরা দেখি প্রথমে আসে হচ্ছে সেটি ছিল লিখিত সংবিধান এখানে ছিল একশো একশো তিপ্পান্নটি অনুচ্ছেদ চারটি তফসিল এবং একটি প্রস্তাবনা এবং এর দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য আসে সেটা হচ্ছে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান তবে দুষ্পরিবর্তনের মানে সহজে পরিবর্তন করা যাবে না বলা যেতে পারে এখানে কারণ একশো বিয়াল্লিশ নং যে অনুচ্ছেদ ছিল সেখানে বলা হয়েছে যে যদি দুই তৃতীয়াংশ ভোট দেওয়া হয় যারা সংসদ সদস্য থাকবেন তাদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে চাইলে কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করা যেতে পারে তার প্রস্তাবনা যেটাকে গাইডিং স্টার বলা হয় তারপরে আসে হচ্ছে সংবিধানের প্রাধান্য আমরা জানি আর সংবিধানের সাথে দুই নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে ওই অংশটুকু বাদ হয়ে যাবে তারপর আসে হচ্ছে এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা মানে একটি মাত্র সরকার ব্যবস্থা থাকবে তারপরে আসে হচ্ছে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ 
যেটা পজিটিভ নং অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে তারপরে হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি যেমন হচ্ছে জাতীয়বাদ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটাই হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি তারপরে আসে আমাদের মৌলিক অধিকারগুলোর কথা টোটাল আঠারোটা মৌলিক অধিকারের কথা আলোচনা করা হয়েছে মন্ত্রী পরিষদ সাহিত্য সরকার ব্যবস্থা যেটা পঞ্চান্ন নং অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মানে বিচার বিভাগ যে সকল প্রকার ইনফ্লুয়েন্স থেকে মুক্ত থাকবে এরকম ধারণা করা হয়েছিল তারপর হচ্ছে নেপাল যেটা সারাত্তর নং অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে নেপাল নিয়ে একটু আলোচনা করি সেটা হচ্ছে নেপালকে নিয়োগ করার কথা হয়েছিল এই জন্য যে প্রশাসনিক যারা কর্মকর্তা আছে বা তাদের জব দিয়ে তার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট জায়গা করে দেওয়া হচ্ছিল নেপালের মাধ্যমে কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে এটি যে এখন পর্যন্ত নেপালের কোনো প্রয়োগ বাংলাদেশে হয়নি এবং নেপাল আজ পর্যন্ত কার্যকর করা হয়নি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল যেটা হচ্ছে একশো সতেরো নং অনুষ্ঠিত আলোচনা করা হয়েছে তারপর সর্বশেষ আসে হচ্ছে জব দিয়ে মূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত করার কথা ছিল কিন্তু সেই সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি তারপরে আমাদের আলোচনার যে সর্বশেষ ধাপ সেটা হচ্ছে সেভারেলিটি ও একলিপ মতবাদ বা হচ্ছে ডক্টরিন অফ সেভারেলিটি এবং ডক্টরিন অফ একলিপ মতবাদ এই মতবাদগুলো একটু সংক্ষেপে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সেভারেলিটি মতবাদ বা এটাকে বিচ্ছান্ন কারকতার মতবাদও বলা হয় যদি কোনো আইনের কোনো বিধান সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় মানে এরকম যদি কোনো আইন করা হয় যেটা আমাদের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে সেই আই সাংঘর্ষিক অংশটুকুই বা অবৈধ বলে গণ্য হবে ওই অবৈধ অংশ বাতিল হয়ে যাবে এবং বাকি অংশ যদি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে সেটি চলতে থাকবে তারপরে দ্বিতীয় যে মতবাদটা আছে ডক্টরিন অফ একলিপ মতবাদ এখানে বলা হয়েছে যদি কোনো আইনের কোনো বিধান সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় এবং ওই যে সাংঘর্ষিক অংশটার জন্য অবৈধ সাংঘর্ষিক অংশটার জন্য পুরো আইন যদি বাতিল হয়ে যায় বা অকেজু হয়ে যায় তাহলে পুরো আইনটাই বাদ দিতে হবে আচ্ছা মানে এটাই একলিপ মতবাদ বলা হয় আমি একটু আর একটু ব্যাখ্যা করে বলি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে একটা আইন তৈরি করা হলো আইনের যে উপ আইনগুলো থাকে বা উপধারাগুলো থাকে সেগুলো যদি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় সেগুলো বাদ যাবে এমন অবস্থা যদি উপনীত হয় যে ওই উপধারাগুলোর জন্য মূল আইনটাও বাদ হয়ে যাচ্ছে সাংবিধানের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে তাহলে ওই সম্পূর্ণ আইনটাই বাদ হয়ে যাবে আর এটাই হচ্ছে একলিপ মতবাদ এই মতবাদ অনুযায়ী মৌলিক যে অধিকারগুলো আছে সেগুলোর কোনো রেট্রোপেক্টিভ ইফেক্ট থাকবে না মানে এগুলার যে মৌলিক অধিকারগুলো আছে সেগুলোকে ভায়োলেট করে কোনো আইন তৈরি করা যাবে না তো মূলত এগুলাই ছিল আমার আলোচনার বিষয় এছাড়া আমরা দেখতে পাই যে এগুলো জুডিশিয়ারি পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ না কারণ হচ্ছে যে স্বাধীনতার আমি একটা প্রশ্ন আলোচনা করছি যেমন নবম বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা দু হাজার সালে এসেছিল যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান কিনা যেটা শাহিম আহমেদের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি এখন আর কারো কোনো যদি প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নগুলো করতে পারেন আর কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে সংবিধানের জন্য ভালো বই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ যে সংবিধান আছে সেটাই সংবিধান সাহায্যকারী হিসেবে বা মানে যেটা পড়তে সহজে তার জন্য হচ্ছে আপনি চাইলে আব্দুল হালিম স্যারের বইটা পড়তে পারেন সেটা ভালো বলবো আমি
আচ্ছা তাহলে আজকের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করলাম যদি আমি চেষ্টা করেছি মূলত আলোচনা করার জন্য কতটুকু করতে পেরেছি আমি ঠিক জানি না আমি চেষ্টা করছিলাম যাই হোক আমাদের সাথে থাকবেন যারা সাথে ছিলেন যারা দেখেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আমাদের পরবর্তী যে আলোচনাগুলো করা হবে তার জন্য আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে